na itanim na ang palay, kaya mukhang maraming libreng oras ngayon ang mga magsasaka ng San Miguel Bulacan, ang kanilang sariling kasiyahan at laro. Trending! Sa palarong ito, bawal ang mafall o malaglag. Kung ayaw mong umuwing luhaan, este, umuwing basa. Ang siste, sakay ng bisikleta. Kailangang magbike sa makitid na kahon at makatawid sa kabilang dulo nang hindi nahuhulog glog glog. <tinyo> ito ng mga tiga barangay sa Pas, San Miguel Bulacan ang tawiran ng bike challenge yung mga nakaraang pong kasiyahan dito puro palabas lang po, stage show, variety show ngayon po naisipan po namin pamunuan na ibang kasiyahan naman po hanap kami sa internet yung mga nakita namin, ginawa namin din eh. kinaya lang din po namin, pati po yung setup ng mga kahoy kung paano gawin syempre tinatagan din po namin para sa safety yung magbabike sa palaisdaang ito, sa gilid ng kalsada, itinayo ang kanila ang obstacle course bayanihan sa pagbuo ng tulay Kumuha po kaming kawayan tawad po sa kanila po maraming nakaredding tabla pwede naman naming tiramin inassemble na po ng mga nandon pero sinigurado din po namin nung nagawa na siya na hindi na siya masisira Simple lang ang mechanics kapag nakatawid sa tulay na may habang humigit kumulang 60 meters panalo ka na ng 500 pesos Alam mo ulo Kung sasablay naman sa fish pond ang bagsak. May naka-standby naman po aming ano, yung ambulansya po ng barangay. Nang all set na ang lahat, simula na ang laglagan. Este, ang best bike race ever. Isa sa mga naglakas loob na magbike sa tula, si Boyo, na hanap buhay ang pamamasada ng motor. Ang fast biker ako, yung sa balancing, kahit sa motor na i-apply ko yun. Actually, nagtatrabaho ako sa Manila, nagsasakay po ng pasahero. Pero single lang. Padre de familia si Boyong. Kung susuwertihin, ang premyo ipambibili daw niya ng diaper ng kanyang baby boy. Sige nga, pakitaan mo nga kami, Boyong. Wagi, nakapag-bike siya hanggang dulo. Kaya meron na siya agad-agad 500 peso. Uh, masaya, syempre. Meron kasing nauna sa akin, so sabi ko kaya ko rin yan. Then napatunayan ko kaya ko pala. Ang biker naman na si Ronnie na imbitahan ding magpakitang gilas. Pero aminado si Ronnie, medyo kinakalawang na raw siya. Matagal-tagal na raw kasing hindi nakakapagbisikleta. Hindi na, matagal na. Dahil wala akong bike eh. Puro trabaho na lang sa paghahanap buhay sa buhay. Ganun. Kaya para palakasin ang kanyang loob, all out support ang kanyang pamilya. Kaya si Ronnie, lalaban! Pero hindi pa man nakakalayo. So lang na nang nakangiti pa rin. Alam mo ulo! Tuwang tuwa eh, dahil nahulog ako doon sa tubig eh. <laughs> Enjoy naman. At dahil pwede hanggang second try, sumabak siyang muli. Ah, malayo na yun ah! Ah, malayo na! Siya, nakarating naman ako ng gitna, nahulog pa rin. Kaya ang susunod na susubok, si Chago, na may practice na raw sa araw-araw niyang pagbibisikleta papunta sa bukit. Go, 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 Chago! At sa unang subok pa lang, nakatawid na. Hindi ko iniisip na malalag Basta dire-diretso lang. Siyempre, natutuwa rin po ako. Nakatawid po rin ako. Ang huling kumasa, ang 15 anyos na si Anthony, na runner o utusan daw ng kanilang pamilya. Kabado man, wala raw siyang uurungan. Lalo't ang premyo, pambaon din niya sa skwela. Kabadong kabado po. Kasi baka po malaglag ako. So po talagang makatawid. Tapos sa pangangailangan po. Alam mo, Pero simula pa lang, nawalan na ng kontrol si Anthony hanggang tuluyan nang nahulog. Alam mo,
pero palaban pa rin. Itinodo ang kanyang power sa second try. Oh no! Hanggang wagi! Meron na siyang baon. Masayahin talaga tayong mga Pilipino. Ano ho? Kahit ano, hindi uurungan. Maitatawid din yan. Alam mo ulo! Alam mo ulo!